சீக்கிரம் டூ அம்மா பசி வச்சு ஆகிற இன்றைக்கி நம்ம கடலைப்பருப்பு உள்ள கூட்டு பண்ண போகிறோம் நான் காலையிலே ஒரு அழகாக கடலைப்பருப்பு கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய உருளைழங்கு எடுத்துருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி மூணு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாம் சேர்த்து வேக வச்சுடணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் பார்க்கணும் அதிலே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு விசில் வச்சா போதும் கேஸ் பார்த்து வச்சுட்டு நான் குக்கர் வச்சுட்டேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும் கலந்துட்டு ஒரு நாலு விசில் வைக்கலாம் பாயில் பண்ண போட்டோட்டோ இதே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் லைட்டாக நான் போய் நசுக்கி விட்டுடுங்க ரொம்ப நசுக்கு வேணாம் எல்லாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேங்க நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது ஏன்னா அப்பளம் வேறு போடணும் இது நல்லா கலந்த பிறகு அப்பளம் போட்டுக்கலாம் பொறிச்சு வச்ச அப்பத்தை இதை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நுணுக்கின மாதிரி போட்டுங்க முதலே போட்டுறக்கூடாது முதலே போட்டால் இழுத்துக்கும் கொஞ்சம் மாதிரி போட்டுங்க நான் ஒரு பத்து அப்பளம் பெரிய அப்பளம் எடுத்துருக்கேன் அதை போட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க ரொம்ப நேரம்லாம் வேணால் அப்போ நல்லா அப்புறம் நல்லா ஊறிடும் நான் ஒரு பொடி தேங்காய் போடுறேன் ஃப்ளேவர் தான் உங்களுக்கு போட்டுனா போட்டுக்கலாங்க இல்லை நான் கூட அப்படியே விட்டுலாம் தேங்காய் போட்டால் நல்லா சுவையாக இருக்கும் கடுகு போட்டுக்கலாங்க அப்படி ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் உளுந்து மிளகா கருவேப்பில் இப்போ நம்ம தேவையான பொருளை சொல்லிடலாம் நான் சின்ன தக்காளி மூணு எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயம் மாதிரி ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி ஒரு வச்சு ஒரு கப்பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து பொல் மழை பூண்டு எடுத்துருக்கேங்க நாலு டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்குங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வந்து இப்போ சமையலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குழம்புக்குள்ள நல்லா நான் பண்ணுறேங்க நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் கல்லெண்ணா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணா நல்லா ஃபேவர் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நான் நல்லா நாட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு ஒரு ரெண்டு நாள் கூட வச்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி குழம்புக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு நல்லா காஞ்சிச்சுங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போடுறாங்க கடுகு புரிஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போடுறாங்க ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறாங்க நல்லா சாப்பிடுவோன்னு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டு நான் ஊட்டி வச்சுருக்கேங்க அதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதில் கருவடை வச்சுக்கிறேங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சுங்க பொன்னிறமா ஒரு பத்து மழை பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது இதில் ஆட் பண்ணுறேங்க நான் எல்லாம் நல்லா வதங்கிச்சு நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் தக்காளி போட்டோடனே மஞ்சத்தில் போட்டுங்க சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் 
எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு நான் எல்லாத்தையும் மேக் பண்ணிட்டேங்க இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேங்க நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய டீஸ்பூனில் எடுத்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் நான் வந்து ஒரு இரண்டு பழம் புளி எடுத்துருக்கதால இந்த அளவு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை சில்லி பவுடர் தனியாக போடு தனித்தனியாக கலந்துக்கு தானே பண்ணலாம் நான் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூளை யூஸ் பண்ணுறேன் நான் நல்லா கலந்துக்கிட்டுருக்கேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற்றிடுங்க நான் முதல்ல வந்து பாதி உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ பாதி உப்பு போட்டுருலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் வாசன ஸ்மெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கொதிக்கும் போது உப்பு பார்த்துக்கலாம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாம் இன்றைக்கி அம்மா அப்பா சீர் சேனலில் மூண்டு குழம்பும் உருளைழங்கு அப்பளும் கடலைப்பொருள் போட்டு கூட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்கள் தேங்க்யூ